ഹലോ ഹായ് നമസ്തെ നമസ്കാരം കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റംസിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പാലം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ഇന്ന് വളരെയധികം എളുപ്പ വഴികളുണ്ട് അതിൽ വളരെ ഈസിയായും ഹെൽത്തിയുമായ ഒരു മെത്തേഡ് അമ്മ ഇന്ന് നമുക്കായി കാണിച്ചു തരും തേങ്ങയില്ലാതെ തേങ്ങാ പാലുമില്ലാതെ ബാക്കി വന്ന ചോറ് ചേർത്ത് ഒരു പാലപ്പം ഈ ഒരു പാലപ്പം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരി എടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വെച്ചു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയാണിത് ഇതുപോലെ ഒരു മുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ചോറിഴണം അരിയുടെ അരി ഇളന്നെടുക്കുന്ന അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചോറെടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ള ചോറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പത്തിന് ആ ഒരു നല്ലതായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊരു വെള്ള കളർ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ ചോറാണിത് പിന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്പം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സറിൽ ഒരു ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ല ഒരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കണം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ഒട്ടും തന്നെ തരിയില്ലാതെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മിക്സറി ജാറിൽ നമ്മളിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാനിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചോറിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു വേവ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരും പക്ഷേ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല നന്നായിട്ട് നല്ല ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഏറിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ സമയം നമുക്കിത് വെക്ക് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് അപ്പച്ചട്ടിയിൽ ഇത് അപ്പം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയാണെങ്കിൽ അതാണ് എപ്പോഴും അപ്പം ചുടാൻ നല്ലത് അപ്പം ശരിക്കും അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ല ലേസായിട്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അപ്പച്ചട്ടിയെക്കാട്ടിലും എപ്പോഴും നല്ലത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ അപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും മാവ് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് അടി കൂട്ടി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഒന്നര തവി മാവ് ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ആ ചട്ടി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടല്ലേ രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഈ അപ്പം നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൈഡൊക്കെ നല്ല ലേസായിട്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ അപ്പവും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലും ചുട്ടെടുക്കാം പൂവപ്പം എന്ന് പറയും ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പൂ പോലെയും തയ്യാറാക്കി കാണിച്ചു തരാം അല്ലെ പൂവിൻ്റെ ഒരു ഏതെങ്കിലും പോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചട്ടി ഒന്ന് ചരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വീണ്ടും അത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു അപ്പവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി കറക്റ്റായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പം ഇളകി കിട്ടും ഈ ഒരു അപ്പത്തിലൂടെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് മുട്ട റോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വാതി എന്നും പറഞ്ഞൊരു കറി നമ്മുടെ കറി വിത്തമ്മയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കറി നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കണം ഈ ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണത് കടലക്കറി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക
കടലക്കറി ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ശരിക്കുള്ള കോമ്പിനേഷൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാതിയുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ നല്ല ലേസ് പോലെ തന്നെ അപ്പത്തിൻ്റെ സൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് പാലപ്പത്തിൻ്റെ പാലപ്പം പല തരത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഓരോരോ മെത്തേഡായിട്ട് പല പല വീഡിയോസിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് റെസിപ്പികൾ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്കിതിന് കപ്പി കാച്ചി ഒന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ തേങ്ങായും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കുന്നില്ല ശരിക്കും ചോറും അരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഈസ്റ്റും ഷുഗറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മാത്രം ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ കറിവി തമ്മ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനും അമ്മയും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി എത്തും അതുവരേക്കും നന്ദി ഗുഡ് ബൈ